எத்தனை அசட் கிளாஸ் இருந்தாலும் ஈக்குவிட்டி அப்படின்ற ஒரு அசட் கிளாஸ் தாங்க ஹையஸ்ட் ஒரு வெல்த்தை வந்து நிறைய மில்லியனர்ஸ் பில்லியனர்ஸ்க்கு ஜெனரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவிட்டின்ற அசட் கிளாஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா நிறைய விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதில் முதல்ல முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா கன்சிஸ்டன்ட் காம்பவுண்டர்ஸ் எதுக்குங்க நம்ம வந்து ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் டு கெட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் வெல்த் கார்பஸ் சீக்கிரம் சேரணும்னு ஸோ அந்த வெல்த் கார்பஸ் சேரணுன்னாக்கா அந்த ஸ்டாக் வந்து மேலே ரேலி ஆகும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் சேரும் அந்த ரேலி எப்படி இருக்கணும்னாக்கா லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணி இருந்ததுன்னா காம்பவுண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கு அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அந்த ஸ்டாக்கு அதே ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் இது பேர் தான் வந்து கன்சிஸ்டண்ட் காம்பவுண்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்கள் கிட்ட வந்து டாப் த்ரீ ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகுது ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருக்காது நிறைய செட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பட் ஸ்டாக்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் இயராக இருக்குமா அந்த கம்பெனி நிறைய ப்ராஃபிட் கொடுக்குமான்றதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் நம்பர் ஒன் அது நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஒரு பெரிய வெல்த் கார்பை சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் வாட்சிங் த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து குவாலிட்டி கம்பெனிஸ் அலோன் கிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பென்னி ஸ்டாக்ஸு இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்கணும் ஒரு ஸ்டாக் வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாலே அது ஏதோ ஒரு குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் தயவு செஞ்சு ஒரு பெரிய ஒரு வெல்த் சேர்க்கணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து இதை மாதிரியான ஒரு நான் குவாலிட்டி ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஸ்டாக்கு எப்போவுமே எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கணும் ரீசனபிள் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் அது ஸோ ஓகே வேல்யூவேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இது வரைக்கும் ரன்னப் ஆகிடுச்சே இதுக்கு மேலே இது ரன்னப் ஆகுமா ப்ராஃபிட்டை கொடுக்க கொடுக்க கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா ஸ்டாக்ஸ் மேலே போகும் ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஜெனரேட் பண்ணுதான்னு பாருங்க சிம்பிளாக சொல்லணுன்னாக்கா ஒரு ஸ்டாக் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சிஏஜிஆர் கொடுத்துட்டு இருக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக அப்படின்னாக்கா நாலு வருஷத்தில் உங்கள் ப்ரைஸ் அப்படியே டபுள் ஆகிடுங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த மாதிரியான ஒரு கன்சிஸ்டண்ட் காம்பவுண்டர்ஸ் ஒரு போரிங் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த பேர் எல்லாமே வந்து ரினவுண்டு நேமாக தான் இருக்கும் பட் அந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து அந்த ரினவுண்டு நேமில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஹை ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ இந்த ஒரு காம்பினேஷனில் டாப் த்ரீ ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் பிளைண்டாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஸோ குயிக்காக வந்து இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பற்றி சொல்லிடலாம் இந்த வீடியோவை இப்போ ஸ்பான்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஆலேஸ் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா ஒன்லி ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர் வச்சுருக்காங்க தே ஆர் ப்ரெசென்டிங் நீங்கள் ஒரு ட்ரேடராக இருந்தாக்கா இந்த ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே சூட்டபுளாக இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னாக்கா ட்ரேடிங்கில் வந்து லாஸஸ் அதிகமாக வரத்துக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ப்ராஃபிட்டும் நிறைய வரத்துக்கான ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து லாஸஸை மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இவங்க வந்து ஹெட்ஜிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ தட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் செகண்டு இந்த ஒன்லி ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது பெரிய ஒரு மார்ஜின் தேவையில்லை பெட்டர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்ட் ரெடியூஸ்ட் ரிஸ்க்குனாக்கா ஒன்லி ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள் வெல்கம் டு சதீஷ் பிக்ஸ் சேனல் ஓகே மூணு ஸ்டாக்கு ஒரு லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஒன் அந்த ஸ்டாக் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்டாரில் வந்து மார்க்கெட் லீடராக இருக்கணும் ரீசனபிள் வேல்யூவேஷன் ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு இருபது வருஷம் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கான ஒரு பொட்டன்ஷியலும் இருக்கணும் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஒரு அனாலிசிஸ் பேசிஸில் தேர்ட் ரேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் என்னென்னு பார்த
ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்துங்க அது எயிட் இயர்ஸ் இந்த கம் ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருந்துருக்காங்கனாக்கா ரொம்ப சுலபமாக அந்த பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்ட் வச்சுருப்பாங்க இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெவன் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அவுட் சைட் இந்தியாவில் பதினேழு செவன்டீன் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட்டில் வந்து கேகர்னு சொல்லக்கூடிய சிஏஜிஆர் குரோத் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஒன் ஆஃப் த ஹை பெர்ஃபார்மிங்ஸ் வெல்த் ஜெனரேட்டர் இது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் இயர் மைனஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரீசனபிளி இந்த ஸ்டாக் இப்போ வந்து ஒரு வேல்யூவேஷனில் இருக்கு ஸ்டில் இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்டாக் பட் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் இருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு இந்த ஒரு ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குவாலிட்டி இஸ் குட்டுங்க ஃபைனான்சியலில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவாக நல்ல ஒரு ஃபைனான்சியல் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ க்ரோர் விச் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹையஸ்ட் ஆர்ஓசி ஆர்ஓசி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எனி திங் மோர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் குட் அண்ட் திஸ் ஸ்டாக்ஸ் கமேண்ட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெட் சேல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஜீரோ டெட் கம்பெனி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ரொமோட்டர் மட்டும் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் வச்சுட்டு இருக்காரு எஃப்ஐஐஸ் அண்ட் டிஐஐஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் அனதர் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ ப்ரொமோட்டர் அண்ட் எஃப்ஐஐ டிஐஐ மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவுக்கான ஒரு பர்சன்டேஜ் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாட் இட் ஷோஸ்னாக்கா ப்ரொமோட்டர் ஹாவ் அ சூப்பர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டாக் அது மட்டும் இல்லைங்க ஹையாக ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போகிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டாக்கில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக்கோட என்னோட பர்சனல் பை ஸ்கோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் அகெயின்ஸ்ட் டென் ஸோ இட் இஸ் அ குட் பை ஸ்கோர் கன்சிஸ்டன்ட் வெல்த் காம்பவுண்டர் நம்பர் த்ரீல இருக்கிறது ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் ஓகே செகண்ட் ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் டிசிஎஸ் டாடா குரூப்போட ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா இது வந்து டிசிஎஸ் கம்பெனி ஒன் ஆஃப் த ஐடிலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் கம்பெனி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் கேப்னு சொல்லலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ்னு சொல்லலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூஸ் யூ டேக் எனி பேராமீட்டர்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனி ஏன்னா ஐடி செக்டாரில் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் கான்ஸ்டியூட் யார் பண்ணுறாங்கனாக்கா டிசிஎஸ்ங்க ஒரு செக்டார்லேயே தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி ஹியூஜ் அண்ட் மார்க்கெட் கேப் இஸ் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ டூ லேக் குரோர் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கம்பெனி இது இந்த கம்பெனி எந்தெந்தெல்லாம் ஒரு ப்ரிடாமினட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் பிஎஃப்எஸ்ஐனு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீட்டைல் அண்ட் கன்சியூமர் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூணாவது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெலிகாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோவிங் செக்டாரில் அது ஒரு செக்டார் நாலாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னைக்கு நீங்கள் எந்த செக்டாரை எடுத்தாலும் ஐடியோட ஹெல்ப் அசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் யூ கான்ட் டூ பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு என்னோட பிஸ்னஸே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஜிட்டைஸ் ஆகிடுச்சு என்னோட இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அண்ட் இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்டிங்கும் சரி ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஜிட்டல் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஸோ டிசிஎஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கம்பெனி இந்த ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் கேகர் குரோத் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு லாஸ்ட் ஒன் இயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைனஸ் ஒன் பர்சன்ட் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் சைக்கிள்னு சொல்லணும் ஐடி இஸ் கோயிங் த்ரூ ஒரு மியூட்டட் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃப்ளாட் ஃபைனான்ஷியல்ஸ் இந்த இந்த ஒரு கம்பெனி இது லாஸ்ட் த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேல்ஸ் கான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட் இஸ் ஆல்சோ ஒரே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ பேட் டைம் ஃபார் ஐடி அண்ட் கம் ஐடி அண்ட் ஆல் கம்பெனிஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டைமில் இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு ஸ்டாக்கை பிக்கப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரீசனபிள் வேல்யூவேஷனில் ஃபார் லாங் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இதனாலனாக்கா குவாலிட்டி கம்பெனி பெஸ்ட் இன் குவாலிட்டி அண்ட் மியூட்டட் ஃபைனான்ஷியல்ஸ்ன்னும் போது ஸ்டாக் ஒரு பெரிய ரேலியில் இருக்காது ஆசம் வேல்யூவேஷன்ஸ்
அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே எல்லா பேங்க்குக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக இட் இஸ் அன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இது இந்த பேங்க் இப்போ வந்து ப்ரைவேட் பேங்கிங் ஒரு நல்ல ஒரு ரேலி வந்தது பட் திஸ் பேங்க் டிட் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் ப்ரைவேட் பேங்கிங் ரேலி ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு பட் அகெயின் ஒரு டிப் வந்து இருக்கு இப்போ கன்சாலிடேஷன் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சியில் இருந்து நிறைய கஸ்டமர் பேஸ் வந்திருக்கு அந்த ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் அட்வான்டேஜை எடுத்து இந்த கம்பெனி க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குங்க குவாலிட்டி வைஸ் அன்டவுட்லி எக்ஸலண்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல்ஸ் பாருங்கள் லாஸ்ட் எயிட் குவார்ட்டர்ஸாக தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் எக்ஸலண்ட் ஃபைனான்ஷியல்ஸ் ஸோ சேல்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் லேக் crore march 2021 and 2023 la pathina 1.70 lakh crore beautiful inga periya or trajectory profit to abidha 16848 crore march 2021 and ipa profit pathinga naka 29932 beautiful la mele poitirukke and inda stock ah pathinga naka fii mattume 54% vechitirukanga mutual fund companies and other institutions pathinga naka 31% or huge junk pathinga naka institution mattume inga 85% kedaratha 85% enna pandirukanga institution mattume hold pannitirukanga na clearly this is a darling stock for investor so in the stock oda personal buy score pathinga naka 8 so don't miss this opportunity so in the moon recommendations vandu idu enoda opinion neenga idla invest pannuringa appadina number 1 do your own research or consult your financial advisors because stock investing is a complex one உங்களுக்கு அந்த சூட்டபிலிட்டி இருக்கா அந்த ஒரு ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் இது போகும்போது உங்களால் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் இருக்கா நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டிய இருக்குங்க ஏதோ ஒரு யூடியூப் பார்க்குறோம் அப்படியே அந்த ஸ்டாக்கை வாங்குகிறோம் டோன்ட் டூ தட் மிஸ்டேக் டூ யுவர் ஓன் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிசர்ச் இல்லைப்பா அந்த கேப்பபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா டேக் சம் ஒன்ஸ் ஹெல்ப் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்க பிடிச்சிருக்கு சம்திங் நியூ நீங்கள் கற்றுட்டு இருக்கீங்கனாக்கா ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் உங்களுக்கு ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் அட்வைசரி வேணால் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஐ பி ஹாப்பி டு அசிஸ்ட் யூ ஸ்டே டியூன்டு டு திஸ் சேனல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் வெல்த் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஐ சி யூ வித் அன் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ சி யூ பாய் பாய்